죽은 놈들 침대 싹다 빼버린 거. 아직 하면 네 침대도 고다 응. Usually after watching the series, kapag meron na akong uh, idea kung ano yung tuna ng makeup look, mas dinadesect ko lang siya with, uh, with, let's say, sketch apps. So I have here my MatePad Pro, and what I'm going to do is I'm just going to project this on the TV, which is the Huawei Vision S, para mas malaki, and para makita nyo rin ko anong ginagawa ko. This is super cool sa mga Huawei ecosystem. Makoconnect nyo yung Huawei gadgets, and it's so easy. Super, super helpful for someone like me. So, ayan. So, makikita nyo, na-project na siya. And then, I'm going to open this sketchbook app. Naglagay na rin ako, nag-import na ako ng photo ni Sebio. Ayan, as you can see. So, imamap ko lang kung saan ko siya nakikita para mas madali. And then, up to here, nakikita ko meron siyang discoloration. Mas mapapansin niyo yung uh, light color. So, that's the highlight. Freckles. And then freckles right here, shadows right here, and then ang lip shape niya full na may pagka diamond. From this basic information, makaka apply tayo ng makeup. Hindi man gaya ng gaya, but at least the placement of colors, the shadows and the contours will somehow um, show Sebyok's character and Sebyok's makeup. Nakakita ko ng pictures na puro sebyok lang. So, talagang maano natin, madadisect natin yung look niya. So, sobrang simple. I have my everyday makeup on. Papakita ko na lang kung paano natin matatransfer tong everyday makeup look ko into sebyok's everyday makeup look. Kung may one word to describe kung ano yung makeup look niya, it would be haggard. Yung Squid Game pa sinatapos ko yan ng two nights. As in binge watch. Tapos, hindi ko siya talaga tinapos ng isang upuan kasi ako yung tipong pag nanonood ako, tapos nagustuhan ko yung series after probably like 2 to 3 episodes, ayoko ko siyang tapusin ng isang upuan kasi namimiss ko siya agad. Ito rin naman yung makeup look, hindi ka lang perfect. And for example, meron akong dark spots, meron akong pamumula sa cheeks. Ewan ko for some reason namamantala ko, okay lang, just leave it be. Nag-ano lang ako ng sobrang like, you know, out of place dark spots, like sa noo lang, and a little bit on the chin. And that's it. Magu further color ako dito sa gilid gilid ng mata ko para lang may depth. Asa para mapalabas lang natin yung parang haggardness. Ang gagamitin ko mga eye crayons na meron siyang hint ng may pagka orange. Kasi iting naglalabas ng color na parang haggard ka talaga or parang misaket or alam yun. Masaya hindi ka maganda in short. Dito sa inner corner or sa lids actually pede. Pero focus ko lang siya dito. Natuwari na ako sa series na to kasi. Speaking of makeup, yung makeup niya, realistic. Yung tipong parang yung, yung actresses or yung star. Let's say, for example, itong si Sebio. Hindi talaga, like, kahit supermodel siya, yung makeup niya talaga, sobrang bare halos. Itong mga special effects makeup lang yung dinagdag sa kanya para ma-portray yung character niya even more. And it's so effective. Na tipong freckles lang and eye bags and alam mo nang problemado siya sa buhay. So, ganun talaga yung magic ng special effects which is very timely since Halloween. And then, kukunin ko tong parang, ano bang color to? Shade na to. Ah, ito, may pagka parang pinkish na may pagka nude. Ipapatong ko siya. Ito na, dito na magsistart ang ating eye bags. Ititrace ko siya. Dito muna sa pinaka inner corner. Hindi ko siya like isang ganun lang muna agad. Kasi gusto ko may layers. Wow, pati eye bags may layers. Para meron siyang depth. Para lang mapalabas natin yung pagkapula ng mata. Ayan, ganyan. So after this, idadagdag ko na muna agad yung freckles. So ang gagamitin ko, it's an eyeshadow palette. And currently, ito yung favorite ko na eyeshadow palette when it comes to freckles. Kasi ang natural na colors niya. Ang gagamitin ko, itong medium brown and light brown combined. Mukha siyang like super light for freckles, pero once na bumasa na siya, and also once na nalagay na siya sa mukha, hindi na siya like super super dark. Tapos lalagay ko siya ng alcohol. Kailangan siya maingat lang. So para hindi naman siya like super alcohol sa face, medyo para safe siya, dinadagdag ko siya ng makeup setter.
mas maganda yung splatter ng mga parang patapos na. Kapag bagong splat tips, ganun. Medyo malaki. Hindi ko gusto yung laki ng freckles. Sobrang dali lang yan. Next is yung sa lips na gab. And dito magiging helpful yung mga water tints which I don't normally wear pagdating sa lips. Pero ang gagawin lang natin kasi is maglalagay lang tayo literal ng tint. Tapos papatungan din natin siya later yung ibang product. So, as in, kulay muna natin siya. Maka siya matingka des, pero don't worry. Ito lang yung magsaserve as parang base color. Ang ganda ng lovey niya. Sobra talaga. So, medyo parang tataasan ko lang kasi mababa itong cupid bow ko. So, kanya talaga parang shuk, shuk. So, dito ako papatungan sa gandang taas. Dito sa baba. Gamit yung darkest na eye crayon, maglalagay ako ng shadow dito sa ilalim ng chin. Lastly, just a little bit of contouring. So next is ayusin ko na lang yung buhok. And then isusuputan natin yung tracksuit. And we'll see kung ano magiging final look niya. talaga doon yung gano'ng kapula talaga yung buhok ni Kimo. Kasi sobrang ba. Hindi ko, bakit ito na feeling hair color? Sobrang pula at sobrang tingkat. Cute! Nung una ko siya napanood, um, gusto ko talagang subukan itong honeycomb. Sorry, hindi pala yun yung sinabi. Saan game ko? Hindi ko naman sinagot yung ano question. 
Sana ako pinaka na stress. Definitely dun sa skipping something sa, sa, sa glass.